ഇപ്പോൾ കളർ വൈസ് ആണെങ്കിൽ തന്നെ സാധാരണ എല്ലാവരും കണ്ട് ശീലമുള്ള ഗീർ പശുവിൻ്റെ കളർ ഇതാണ് ഈ കിടക്കുന്ന ഗീറാണ്ട ഇതിൻ്റെ കളറാണ് നമ്മൾ നോർമലി എല്ലാവരും കണ്ട് ശീലമുള്ള ഗീറ് പക്ഷേ ഇപ്പം നോക്കിക്കോ എത്ര കളർ വേരിയേഷൻ ഉണ്ട് ചെവി നീട്ടത്തിൻ്റെ മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഞാനിപ്പോൾ കളറിൻ്റെ മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഓരോ ബ്രീഡിന് അനുസരിച്ച് കളറിൽ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവും കൊമ്പിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ തലയുടെ സ്ട്രക്ചർ ഇപ്പം നമ്മൾ അവിടെ ഞാൻ ആ ബുള്ളിൻ്റെ തല കണ്ടില്ലേ ആ തലയുള്ള ഒരാൾ കൂടി ഇവിടെ ഇല്ലേ ഇത് ശരിക്ക് പ്യുർ വൈറ്റ് ആണ് കാങ്കരാജിൻ്റെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ശ്വേത കപ്പിലെ തന്നെ വരുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ കണ്ണ് മൂക്ക് കൊമ്പ് കൊളമ്പ് ഫുൾ ബോഡി എല്ലാം വൈറ്റ് ആണ് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഫുൾ വൈറ്റ് ഉള്ളൊരു കാങ്കരാജിനെ ഞാൻ വേറെ കണ്ടിട്ടില്ല വേറെ കേരളത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഒന്നും ചെയ്യില്ല പേടിക്കണ്ട കൊല്ല് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇല്ലല്ലേ പേടിക്കണ്ട ആ അവിടെ നിന്ന് അവിടെ നിന്നേ ഇനി ഒന്ന് നോക്കിക്കോ എത്ര ഹൈറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് ഇതെല്ലാം ഇതിന്റെ കുട്ടികൾ തന്നെയാണോ അല്ല എന്നിട്ട് പാല് പിടിക്കുന്ന നാല് കുട്ടികൾ ഒരുമിച്ച് ഒരു പശു പാല് പിടിക്കും നമസ്കാരം മലബാർ വിക്കിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് നിൽക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗിർ പശുക്കൾ ഗിർ പശുക്കളുടെ പല വെറൈറ്റീസ് ഉള്ള അതേപോലെ തന്നെ ഗിർ ബുള്ളുകളുള്ള ഒരു ഫാമിലാണ് പാലക്കാട് അട്ടപ്പാടി അട്ടപ്പാട് ആനക്കട്ട് റോഡ് ആനക്കട്ട് റൂട്ടിലുള്ള ഫാമിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരുപാട് വെറൈറ്റികളുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇതുവരെ കാണാത്ത സൈസ് കാളകളാണെങ്കിലും അതേപോലെ തന്നെ ഗിർ പശുക്കളാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ പല ഇനങ്ങൾ വെറൈറ്റികൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊക്കെ ജസ്റ്റ് എല്ലാം ഒന്ന് കാണാം പിന്നെ അതിൻ്റെ കുറച്ച് പലതും നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റിയ കാര്യങ്ങളുണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ അനുപേട്ടനുണ്ട് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അനുപേട്ടനോട് നമുക്ക് ചോദിക്കാം നമുക്ക് എന്തായാലും വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ അനുപേട്ടൻ അനുപേട്ടൻ നമസ്കാരം നമസ്കാരം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് നാളായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇത് ഈ ഫാമിൽ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീഡിയോകളൊക്കെ ചെയ്യാം പിന്നെ പുള്ളിക്കാൻ ഇച്ചിരി തിരക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ആളായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇച്ചിരി താമസമേതാണ് അപ്പോൾ അനുപേട്ട എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഫാമിലി വിശേഷങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ കാണാത്ത സൈസ് കയറി പശുക്കളെയും കാളകളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വിശേഷങ്ങൾ വിശേഷങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കൂടുതലും ചെയ്യുന്നത് ഗീർ എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രീഡാണ് അതെ പ്യുവർ ബ്രീഡ് തന്നെയാണ് നമ്മളധികം ചെയ്യുന്നത് ഗീർ അറിയാമല്ലോ ബേസിക്കലി നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ആണ് ഗുജറാത്താണ് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒരു ഉത്ഭവം എന്ന് പറയാമെന്ന് അപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് ആനകൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഉള്ള പോലെ അവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണാൻ പറ്റുന്നൊരു സാധനമാണ് ഗീർ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഗീർ പശുക്കളെ അതേപോലെ തന്നെ കാളകളൊക്കെ തിരക്കുന്നുണ്ട് ഉണ്ട് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു പാലിൻ്റെയും അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയും അതെ അതെ ഗീറിൻ്റെ പാലെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആക്ച്വലി ഏറ്റവും മിൽക്കാണ് അറിയാമല്ലോ ശരിക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വെച്ചൂരും നല്ല പശുവാണ് ഇപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് വെച്ചൂരും ഉണ്ട് വെച്ചൂര് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കാങ്കരാജ് താർപ്പാർക്കർ സഹിവാൾ അതുപോലെ തന്നെ റാത്തി ഇതെല്ലാം ഏറ്റവും മിൽക്ക് തരുന്നതാണ് ഗീർ പക്ഷേ എനിക്ക് എനിക്ക് പേഴ്സണലി എനിക്ക് ഗീറിന് ഒരു വലിയ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ബ്രീഡാണ് ഗീറിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭംഗി കാണാൻ നല്ല നല്ലൊരു ഭംഗിയാണ് ഗീറിനെ കാണാൻ മറ്റു ബ്രീഡിനെ കാണാൻ എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഇഷ്ടം എനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടേതായുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളത് അതാണ് ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു ട്രെൻഡാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് നല്ല ട്രെൻഡായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഗീർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബ്രീഡ് പിന്നെ ഏറ്റവും മിൽക്ക് മാത്രമല്ല ഗീറാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പാലുൽപാദനം കൂടുതലാണ് ഗീറിന് മാത്രമല്ല സൈവാളിനും റാത്തിക്കൊക്കെ പാലുണ്ട് എന്നാലും കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഇപ്പം നമ്മുടെ ഒരു ഇന്ത്യൻ ബ്രീഡ് ഇന്ത്യൻ ബ്രീഡിൽ മാർക്കറ്റ് വൈസ് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗീറാണ് ഒന്നും കൂടെ നല്ലത് ഇപ്പം സഹിവാളിൻ്റെ ഒരു മാർക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റാത്തിയുടെ ഒരു മാർക്കറ്റിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഗീറാണ് നല്ലത് നമുക്കത് ഈവൻ സെയിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ പോലും ആൾക്കാർക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഡിമാൻഡ് ഉള്ളതും ഈ ഗീറാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ ഒരു ഭംഗി തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഘടകം അതെ അതെ ഏറ്റവും മിൽക്കാണെങ്കിൽ ബാക്കി ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ബ്രീഡും ഏറ്റവും മിൽക്ക് തന്നെ തരുന്നവരാണ് പിന്നെ ഇവൻ ഇനിയിപ്പോൾ അത്രയും ബഡ
അപ്പൊ ഫുഡിനകത്താണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ മാക്സിമം ഒരു ഒരു ഗ്രീൻ ഫോഡർ മാക്സിമം കയറ്റി കൊടുക്കുക പച്ചപ്പുല്ലുകളോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചോളം ചോളത്തിൻ്റെ ലീഫ് ഉണ്ടല്ലോ ചോളത്തിൻ്റെ ലീഫ് അതങ്ങനെ അതുപോലത്തെ ഗ്രീൻ ഫോഡറുകൾ മാക്സിമം ഇനി ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് പച്ചപ്പുല്ല് തന്നെ പല വെറൈറ്റി ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ സൂപ്പർ നാപ്പ്യർ ഉണ്ട് റെഡ് നാപ്പ്യർ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സി ഒ ത്രീ ഉണ്ട് സി ഒ ഫൈവ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ പല സാധനങ്ങളും നമുക്കിപ്പോൾ പുല്ല് തീറ്റ പുല്ലുണ്ട് അത് കൊടുക്കാം അതൊക്കെയാണ് പാല് കുറച്ചും കൂടെ കയറാനുള്ള ഒരു സാധനം മാക്സിമം ഗ്രീൻ ഫോർട്ട് കയറ്റുക പിന്നെ നമുക്ക് ഫീഡ് ഫീഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഗോതമ്പിൻ്റെ തവിട് അതേ ഇലത്തവിട് എന്ന് പറഞ്ഞത് പിന്നെ അരിയുടെ തവിടുകൾ പിന്നെ അതുപോലെ ഗോതമ്പിൻ്റെ ചോളപ്പൊടികൾ അങ്ങനെ പരുത്തി ഇങ്ങനെ പല സാധനങ്ങളും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അതിനും അങ്ങനെ ചെയ്യാം പിന്നെ ചിലർ ഈ കാലിത്തീറ്റകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ അമൂലിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കെ എസിൻ്റെ പക്ഷേ ഞാനത് കൂടുതൽ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യില്ല കാരണം യൂറിയ കണ്ടൻറ്റ് ഇല്ലാത്തതാണ് കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത് പശുക്കൾക്ക് നല്ലത് ശരിക്കും യൂറിയ കണ്ടൻറ്റ് ആണ് പാല് കയറ്റുന്നത് പക്ഷേ പശുക്കൾക്ക് നല്ലത് അവർ ബോഡിക്ക് നല്ലത് യൂറിയ ഇല്ലാത്തതാണ് അതും ഈ പറഞ്ഞ കമ്പനികളിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് ഇപ്പം അമൂലിലൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവൈലബിൾ ആണ് അവർക്ക് യൂറിയ കുറവുള്ള ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് കറക്കുന്ന ആളുടെ ഒരു കഴിവ് അതും പാൽ ഉൽപ്പാദനത്തിന് വലിയൊരു ഒരു ഫാക്ടർ തന്നെ ഈവൻ എനിക്കിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ മാസം കിട്ടിയതിനേക്കാളും കൂടുതൽ വലിപ്പ് കിട്ടുന്നുണ്ട് കറവക്കാരൊന്ന് മാറിയതാ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നൊരു കറവക്കാരൻ പോയി പകരം ഒരു ഒരു പയ്യനുണ്ട് അവനെ വെച്ചാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തത് അവൻ എൽബോഡായിരുന്നു അപ്പം അവനെ വെച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി അവൻ പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു ഒരു ഒരു കറവയിലുള്ള വ്യത്യാസം ഉണ്ടായി ഇപ്പോൾ വന്ന ആൾ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പോൾ എനിക്കൊരു ഇരുപത് ലിറ്ററിൻ്റെ വ്യത്യാസമാണ് കഴിഞ്ഞ മാസമായിട്ട് ഈ മാസം ഒരു സെയിം പശുവിൽ നിന്ന് തന്നെ വന്നത് അപ്പോൾ കറക്കുന്ന ആളുടെ ഒരു ഇതുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ വളർത്തുന്ന രീതി ഞാനിവിടെ പശുക്കൾക്കൊന്നും മൂക്കേറും കാര്യങ്ങളൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാറില്ല മോസ്റ്റ്ലി ഇവരെല്ലാം സമയം അഴിച്ചു വിടുകയാണ് ഇപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ രാവിലെ മുതൽ മഴയാണ് ഇവിടെ പശു പശുവിനെ അഴിച്ചു വിടുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇവിടെ മൊത്തം ചെളിയായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് നടക്കുമ്പോൾ ചെളിയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർ പിടിച്ച് ഇപ്പോൾ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ കണ്ടില്ല അവിടെ എല്ലാത്തിനും ബേസിക്കലി എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഓരോ ബ്രീഡിനനുസരിച്ച് അതിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ച് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പൊ ഗീർ ഇപ്പൊ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ആരും തന്നെ ഗീറിന് മൂക്കേറുന്ന ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഏത് വീഡിയോ എടുത്തു നോക്കിയാലും വളരെ കുറവാണ് മേ ബി ഒരു ഒരു അഞ്ച് ശതമാനമൊക്കെ കാണത്തുള്ളൂ നേരെ മറിച്ച് ഇപ്പോൾ കേരള തമിഴ്നാട് അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ കർണാടക ഇങ്ങനത്തെ സ്റ്റേറ്റുകളിലാണ് പശുക്കളെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിറ്റേ ദിവസം പിടിച്ച് മൂക്കേറിടുന്നത് എല്ലാ ബ്രീഡിനും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഭയങ്കര അഗ്രസീവായിട്ടുള്ള ബ്രീഡുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അഗ്രസീവായി നിൽക്കുന്ന ക്യാരക്ടർ ഉള്ള പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഗീറ് തന്നെ ചില ഗീർ നന്നായിട്ട് തൊഴിക്കും ചിലത് നന്നായിട്ട് തട്ടും അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മൂക്കേറി യൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഇവൻ തന്നെ എത്ര നേരെ നമ്മളിവിടെ ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റും ഒരു തവണ പോലും ഒരു തവണ പോലും തട്ടിയില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വന്ന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പശു നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിച്ചു അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ അടുത്ത് ചെന്നിട്ടൊന്നും ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല വളരെ ശാന്തമായിട്ട് നിൽക്കുക അല്ല ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഈ പാലിൻ്റെ കേസിലേക്ക് എത്തിയില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതായത് നമ്മൾ ബേസിക്കലി അതിന് കൊടുക്കുന്ന ഫുഡ് ഫീഡ് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കറക്കുന്ന ആളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് അപ്പോൾ പിന്നെ അത് എങ്ങനെ കറക്കുന്നു കൈകൊണ്ടാണോ മിഷനാണോ ഇതെല്ലാം അതിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സാണ് ഈ പാൽ ഉൽപ്പാദനം വരുന്നത് പിന്നെ ഓഫ്കോഴ്സ് പശു തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ബേസ് പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഗീർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് പൊതുവെ ഇവിടെ കിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടിയത് ഒരു പതിനാറര ലിറ്റർ വരെ പെർ ഡേ ഞാൻ ഇവിടെ കറന്ന പശുക്കൾ എനിക്കുണ്ട് അതാണ് എനിക്ക് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ മേ ബി ചിലർക്ക് അതിൽ കൂടുതലുണ്ടാവും പതിനേഴോ പതിനെട്ടോ കിട്ടിയതുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ഇരുപത് കിട്ടും പക്ഷേ കേരളത്തിൽ എനിക്ക് ആരും ഇരുപത് വരെ കിട്ടി പ്യുവർ ബ്രീഡ് ഗീറിന് ഇരുപത് കിട്ടിയതായിട്ട് എനിക്ക് അറിയില്ല അപ്പോൾ തമിഴ്നാടിൽ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന് കിട്ടുന്നുണ്ട് പുള്ളിൻ്റെ അടുത്ത് പശുവിനെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ ദിവസം വിളിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് പുള്ളിക്ക് കിട്ടിയെന്നാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത്
അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചെടുക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ തിരിച്ചെടുക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ബോഡിങ് ബോഡിങ് ചാർജ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ബോഡിങ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ അത്രേ ഉള്ളൂ അത് നമ്മളടുത്ത് ഞാൻ സെയിൽ ചെയ്തത് മാത്രം അല്ലാതെ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്നുള്ള പശുക്കളെ ഇല്ല ഇല്ല അത് ചെയ്യാറില്ല പിന്നെ അല്ലാതെ ഇനി ആർക്കെങ്കിലും പശുക്കളെ അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ ബുള്ളിനെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് സെയിൽ ചെയ്യും എനിക്ക് ബുള്ളുണ്ട് ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ബുള്ളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആ അതെ 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 ഇവന് ശരിക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു രണ്ട് രണ്ടേകാല വയസ്സേ ഉള്ളൂ അല്ല അല്ല ഇതിന് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നാണ് ഇവൻ ശരിക്കും ബ്രസീലിയൻ സെമനിലുള്ള കുട്ടിയാണ് കേട്ടോ ബ്രസീലിയൻ സെമന ശരിക്ക് ഇവന്റെ തല ഉണ്ടോ നമ്മളെ കൈ ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കി ഒന്ന് ചുമ്മാ അളന്ന് നോക്കി അല്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അളന്ന് നോക്കി എത്ര ഉണ്ടോ അല്ല ഇവിടെ മുതലാണ് തുടങ്ങിയത് തല ഇവിടെ നിന്നല്ലേ തുടങ്ങിയത് മൂന്നിന് മുകളിൽ മൂന്നല്ല ശരിക്കും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ആറെണ്ണെങ്കിലും വെക്കേണ്ടി വരും ഇവന് ഒട്ടും പ്രായമില്ല ഒരു രണ്ട് രണ്ടര വയസ്സ് മാക്സിമം പ്രായമുള്ളൂ പിന്നെ ഒരു പത്ത് മാസമായപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഭയങ്കര കാമൻ ക്വൈറ്റാണ് സൈലന്റ് ആണ് ഇതിന് മൂക്കേറില്ല ഒറ്റ കയറില്ല ഒറ്റ കയറില്ല ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കാണ് ആളുകൾ നല്ല പ്യുവർ ക്വാളിറ്റി ബുള്ളാണ് പിന്നെ അമ്മ അമ്മ ഇന്ത്യനാണ് കേട്ടോ സെമൻ ആണ് ബ്രസീൽ വെറൈറ്റീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ ബേസിക്കലി നമുക്ക് കളർ വൈസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബ്ലഡ് ലൈൻ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം ആ ഇത് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത സമയം മുതൽ തന്നെ ഇതിൽ മുക്കേറുണ്ട് മുക്കേറുള്ളതുകൊണ്ട് പിന്നെ അങ്ങ് റിമൂവ് ചെയ്യാത്തതാണ് അല്ല അല്ല ഞാൻ ഇവിടെ ഇതിനുണ്ട് ഇതിന് ഏകദേശം ഒരു സെവൻ ഇയേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് പ്രായമുണ്ട് ഇത് ഏതാണ് ഇത് കാബ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗിറിന്റെ കാബ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാബ്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി ഈ പുള്ളി വരുന്നതാണ് കാബ്രി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാരും പൊതുവെ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം കണ്ടാൽ ഗിർ ഗിർ എന്നല്ലാതെ ഗിറിലെ ഗിറിലെ ബേസിക്കലി ഒരുപാട് വെറൈറ്റികൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ നമുക്ക് കളർ വൈസ് തന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പൊതുവെ ആ ഒരു കളർ നമ്മൾ നോർമൽ ഇപ്പൊ കണ്ടത് അതൊക്കെ ലാൽ ലാൽ കളറിൽ വരുന്നത് അതിനകത്ത് വൈറ്റ് ഡോട്ട്സ് വരുന്നതാണ് ലാൽ കാബ്രി അതിൽ തലയിലൊരു വൈറ്റ് പാച്ചസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് തല വെള്ള കളറും ബോഡി ഷേപ്പ് ഇതുപോലെ കുത്തു കുത്തുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ലാൽ കാബ്രി എന്ന് പറയാം ഇതും ഒരു കാബ്രി ഇനത്തിൽ കാബ്രി ഇനത്തിൽ വരുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് അതല്ലാതെ നമുക്ക് ശ്വേത കപ്പില എന്ന് പറഞ്ഞ കളറുണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൈറ്റ് വരുന്നത് പിന്നെ കാല കപ്പില എന്ന് പറഞ്ഞ കളറുണ്ട് അത് ബ്ലാക്ക് ആണ് പിന്നെ സ്വർണ്ണ കപ്പില എന്ന് പറഞ്ഞ കളറുണ്ട് അത് പക്ഷെ സ്വർണ്ണ കളറാണ് അതിൻ്റെ മൂക്കും അതിൻ്റെ ബോഡി സ്ട്രക്ചറും എല്ലാം സ്വർണ്ണ കളർ വാല് വാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ ഗിറിൻ്റെ ഒക്കെ മൂക്ക് കളർ മൂക്കുണ്ടല്ലേ ബ്ലാക്ക് കളറാണ് അതിന് വരെ ഒരു സ്വർണ്ണ കളർ ആയിരിക്കും സ്വർണ്ണ കളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോഡിയുടെ ഒരു ഒരു ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ എന്നൊക്കെ പറയാവുന്ന ഒരു കളറാണ് അതോ യെസ് ഗോൾഡൻ കളർ ആയിരിക്കും പിന്നെ അതിൻ്റെ വാൽ ഭാഗം എല്ലാം ഗോൾഡൻ കളർ ആയിരിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് കാല കാബ്രി എന്ന് പറഞ്ഞ കളർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കറപ്പിൽ വൈറ്റ് ഡോട്ട്സ് ഉള്ളത് ഇതെല്ലാം എൻ്റെ അടുത്ത് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ട് അല്ല എലു ഞാൻ കാല കാബ്രിയിൽ ഞാൻ കൊടുത്തു സ്വർണ്ണ കപ്പിലിന് ഞാൻ കൊടുത്തു ഇനി നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാല കപ്പിൽ അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ശ്വേത കപ്പിൽ അവിടെ നിൽപ്പുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ വൈറ്റും ബ്ലാക്കും അപ്പുറത്ത് നിൽപ്പുണ്ട് അത് കാണാം ഇത് നോക്കറ പേര് പിന്നെ പേര് സിദ്ധ ഫുഡിൻ്റെ ആളാണ് തവിട് ഇത് ഫ്ലിക്സ് ബ്രാൻഡ് ഫ്ലിക്സ് ഇലത്തവിട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സാധനമാണ് ഇത് നമുക്ക് പശുവിനെ കൊടുക്കാം ഇത് റൈഡിംഗ് നമുക്ക് പേഴ്സണൽ റൈഡിംഗിന് വേണ്ടിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നു പിന്നെ ചേട്ടാ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇത്ര സംസാരിച്ചു അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരുപാട് ഇക്കിരി പശുക്കളും കളകളൊക്കെയുണ്ടല്ലോ ഇത് സെയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചേട്ടൻ സെയിൽ ചെയ്യാറുണ്ട് സെയിൽ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെയിൽ ചെയ്യാവുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇതുപോലെ പോസ്റ്റ് ഇടും എനിക്ക് എൻ്റെതായിട്ടുള്ള വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഞാൻ പോസ്റ്റ് ഇടും അപ്പൊ ആൾക്കാർ ആവശ്യമുള്ളവർ വിളിക്കും ഞാന് കേരള മാത്രല്ല കേരള തമിഴ്നാട് കർണാടക മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റിലും സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പശുക്കളെ കൊട
ഒരു ഇത് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ ഒരു സ്മെല്ലോ നമ്മൾ ഈ യോഗയിലൊക്കെ പറയുന്നത് വൈക്കോൽ അടുത്ത് വൈക്കോലിന്റെ സ്മെൽ ഉണ്ട് വൈക്കോൽ അടുത്തിരിക്കുന്നത് അതല്ലാത്ത ഒരു സ്മെല്ലോ ഒന്നും ഇവിടെ ഇല്ല അത്ര ക്ലീൻ ആണ് നീറ്റ് ആയിട്ടാണ് അതായത് പശുക്കളാണെങ്കിലും നല്ല നീറ്റ് ആരോഗ്യവും ഒക്കെ ഉള്ള പശുക്കളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇതിപ്പോ ഇത് 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 വൈറ്റ് ആണ് ഇത് ഗീറിന്റെ ഇതിപ്പോ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് മേത്ത് നല്ല ചെളിയുണ്ട് കുളിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആള് മാറും ഇപ്പൊ അപ്പുറത്ത് നിന്ന് കുതിര കണ്ടില്ലേ അത് ശരിക്കും കുതിരകളിൽ നൊക്ര എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രീഡാ പ്യൂർ വൈറ്റ് അവനും പുറത്തിറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഗുമേത്താവും ഗുമേത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാപ്പി കളറിലേക്ക് മാറും അതായത് ചെളി കിടന്ന് ഉരുണ്ടിട്ട് അപ്പൊ അതേപോലെ ഇവരൊക്കെ ഇത് ഇവിടെയൊക്കെ ചെളിയാണ് അപ്പൊ ഈ മഴയുള്ളതുകൊണ്ട് വല്ലാതെ വാഷ് ചെയ്യാത്താണ് ഇത് ശരിക്കും ഗിറിന്റെ പ്യൂർ വൈറ്റ് ആണ് എന്റെ വേറെ ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട് അതായത് സെയിൽ ചെയ്തു ഇത് പശു 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 ഇതെല്ലാം പശുക്കള് എന്റെ അടുത്ത് ഫുള്ള് നിൽക്കുന്ന പിന്നെ അപ്പുറത്ത് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ വന്നപ്പോ കണ്ട അവർ ആ കുട്ടികൾ തന്നെ ഇത് മതി ബ്ലാക്ക് അത് കഴിഞ്ഞാൽ കാലാ കപ്പില എന്ന് പറഞ്ഞ കളറാണ് പ്യൂർ ബ്ലാക്ക് ആണ് പിന്നെ പ്യൂർ ബ്ലാക്ക് ആക്ച്വലി കുറവാണ് കേരളത്തിൽ ഇപ്പൊ ഈ പ്യൂർ വൈറ്റ് ആയാലും പ്യൂർ ബ്ലാക്ക് ആയാലും ഗീറിന്റെ പ്യൂർ ബ്രീഡ് കുറവാണ് ഞാൻ അധികം കണ്ടിട്ടില്ല തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഏറ്റവും വലുത് എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇത്രയും കളക്ഷൻ ഉള്ള പ്യൂർ ബ്രീഡ് ഗീർ പശുക്കളുടെയും കാവളുടെയും കളക്ഷൻ വേറെ ഒരുത്തും കാണില്ല ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയല്ല സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ ഉണ്ട് ഉണ്ട് കേരളത്തിൽ ഇപ്പൊ എനിക്കറിയാം തന്നെ പല ആൾക്കാരും ഉണ്ട് പക്ഷെ അവര് ചിലർ പലരും സെയിൽ ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ ഇവിടുന്ന് സെയിലും ചെയ്യാറ് നമ്മൾ ബ്രീഡിംഗ് കം സെയിൽ ചെയ്യാറുണ്ട് നല്ല പശുക്കളുണ്ട് ഇപ്പൊ 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 പണ്ടത്തെ പോലെ ഒന്നല്ല ഇപ്പൊ ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് ഇതിനെ പറ്റി അറിയാം ഞാൻ തന്നെ ഒരുപാട് പശുവിനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഒരുപാട് പശുക്കൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇപ്പൊ പശുക്കൾ ഏകദേശം ആൾക്കാർക്ക് നല്ല നല്ല ബ്രീഡുകൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഇവിടെ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ വെറൈറ്റികൾ ഉണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ഗീറിൻ്റെ എണ്ണം എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി ഗീറിൻ്റെ ആ യെസ് ഗീറിൻ്റെ പല പല വെറൈറ്റി ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ ഇത് മൂന്ന് മൂന്ന് സാധനങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഇതുണ്ട് ഇത് കാബ്രിയിൽ വരുന്നതാണ് ഈ നിൽക്കുന്നത് ശരിക്കും കാബ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനത്തിൽ വരുന്നത് ഈ കിടക്കുന്നത് ഈ കാബ്രിയിൽ തന്നെ കണ്ടോ വൈറ്റിഷ് പാച്ച് കൂടുതലുള്ളത് ഇത് വേറൊരു കാറ്റഗറിയിൽ വേണമെങ്കിൽ പെടുത്താം ഇപ്പോൾ കളർ വൈസ് ആണെങ്കിൽ തന്നെ സാധാരണ എല്ലാവരും കണ്ട് ശീലമുള്ള ഗീർ പശുവിൻ്റെ കളർ ഇതാണ് ഈ കിടക്കുന്ന ഗീറാണ്ട ഇതിൻ്റെ കളറാണ് നമ്മൾ നോർമലി എല്ലാവരും കണ്ട് ശീലമുള്ള ഗീറ് പക്ഷേ ഇപ്പം നോക്കിക്ക എത്ര കളർ വേരിയേഷൻ ഉണ്ട് ചെവി നീട്ടത്തിൻ്റെ മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഞാനിപ്പോൾ കളറിൻ്റെ മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഓരോ ബ്രീഡിനനുസരിച്ച് കളറിൽ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവും കൊമ്പിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ തലയുടെ സ്ട്രക്ചർ ഇപ്പം നമ്മൾ അവിടെ ഞാൻ ആ ബുള്ളിൻ്റെ തല കണ്ടില്ലേ ആ തലയുള്ള ഒരാൾ പോലും ഇവിടെ ഇല്ല വേറെ ആരും ഇല്ല മനസ്സിലായോ അത് എൻ്റെ കയ്യിൽ വരും ഇപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പം ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ബോഡി സ്ട്രക്ചർ ആവില്ല വേറൊരു പഞ്ചാബിക്കോ ഒരു തമിഴനോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിൽക്കുന്ന ബംഗാളിക്കോ എൻ്റെ ബോഡി സ്ട്രക്ചർ ആവില്ല വേറൊരാളായിരിക്കാം അത് പാരമ്പര്യ ജെനറ്റിക്സിൽ വരുന്നത് തന്നെയാണ് പാരമ്പര്യപരമായി കിട്ടുന്നതാണ് അതെ പിന്നെ ചില ബ്ലഡ് ലൈനിലുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഭാവനഗർ ബ്ലഡ് ലൈനിലുള്ള പശുക്കളുടെ സ്ട്രക്ചർ ആവില്ല ജസ്റ്റ് തന്നെ ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ ജുനത് കട്ട് പോർബന്ത് ഇവർ ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവുന്നതിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും പിന്നെ ചില ബ്രീഡേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തുള്ള പശുക്കളുടെ ക്വാളിറ്റി വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അവരുടെ സൈസ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അവരുടെ ഓവറോൾ ഭംഗി വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ലിഡുതി എന്ന് പറഞ്ഞ എനത്തിൽ വരുന്ന പശുക്കളാണ് അതെ ലിലിഡി ലിലിഡിയാണ് സാധനം ലിഡുതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വരും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇത് വെച്ചൂരിന്റെ ബുള്ളാണ് കേട്ടോ എനിക്കിവിടെ വെച്ചൂരുണ്ട് നമ്മളത് വെച്ചൂർ പശുക്കളുണ്ട് വെച്ചൂരിന്റെ ബുള്ളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കൂടുതലും നമ്മൾ ബ്രീഡിങ്ങിന് എണ്ണം കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ ബുള്ളിനെ എടുക്കും കാരണം ഇവിടെ ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജും ഇവിടെ നമ്മൾ നമ്മൾ ബുള്ളിനെ തന്നെ യൂസ്
അല്ലല്ല അല്ല അത് പ്രസവിച്ചിട്ടില്ല അത് പ്രഗ്നന്റ് ആണ് ഒരു മേ ബി ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് പ്രസവിക്കും അത് വേറെ പശു ഒരു കുട്ടിയാ ഇവിടെ എല്ലാരും ഭയങ്കര ഫ്രീ ആണല്ലോ അത് പ്രസവിക്കാനായതാണ് അത് ഫസ്റ്റ് ഇത് സെക്കൻഡ് ലിഡുതിക്ക് പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ലിഡുതി തന്നെയാണ് നിങ്ങളൊന്നൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്ത് പറഞ്ഞേ ഈ പശു അല്ലെങ്കിൽ ഇതാ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇതാ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് നിൽക്കുന്ന പശു ഇതാ അവിടെ നിൽക്കുന്ന പശു ആ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അത് അതൊക്കെ ലിഡുതിയാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പേര് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിട്ട് എന്താ മനസ്സിലാവുന്നത് അതായത് ഒന്നുമില്ല ലിഡുതിയുടെ പൊതുവെ ഇതിൻ്റെ ഒരു സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തല കണ്ടോ തല അധികം ബ്ലാക്ക് ഷെയ്ഡ് ആയിരിക്കും ഒരു കറുപ്പ് പോലത്തെ ഷെയ്ഡ് ആയിരിക്കും കറുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ കളറിലാണ് ഇത് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത് ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ അത് കറുപ്പാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ചെവി മോസ്റ്റ്ലി എല്ലാത്തിനും ചെവി കറുപ്പ് കളറായിരിക്കും നോക്കി അപ്പുറത്ത് എല്ലാത്തിനും ചെവി പിന്നെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു കളർ കണ്ടോ ഒരു ആഷ് കളർ അല്ലെങ്കിൽ സെഞ്ചോഫ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കളർ ആഷ് ആണത് ഒരു ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ആഷ് കളർ ആണ് ഇത് വൈറ്റ് അല്ല ശരിക്കും പ്യൂർ വൈറ്റ് അല്ല പ്യൂർ വൈറ്റ് ഞാനിപ്പോൾ അപ്പുറത്ത് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ആ അപ്പം ഞാനൊക്കെ അവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നാലിനത്ര ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ പുറത്തിറക്കി കാണിച്ചു തരാം ഇത് പിന്നെ ലിഡുതി അല്ല ഏത് തന്നെയായാലും ഇതാണ് സ്വഭാവം എനക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവരത് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ അവരോട് ഇഷ്ടത്തിൽ പെരുമാറി കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ഇപ്പൊ മനുഷ്യരായാലും ശരി ഏതൊരു ബ്രീഡായാലും അങ്ങോട്ട് എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറുന്നത് അതുപോലെ നമ്മൾ കുറച്ച് ടൈം ഇവരോട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം നമ്മൾ വന്ന് വെറുതെ അങ്ങോട്ട് കൂടെ നടന്നോണ്ട് കാര്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ പണിക്കാരെല്ലാം നോക്കുന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യമില്ല നമ്മൾ ഇവരോട് ഒന്ന് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇവരോട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നിൽക്ക് ഞാനിവിടെ വരുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു മിനിറ്റ് വെച്ച് നമ്മൾ ഓരോ പശുവിൻ്റെ അടുത്ത് പോയാലും ഒരു ഒന്നര രണ്ട് മണിക്കൂർ ആ വഴിക്ക് പോകും ആ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു തീർന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചെവി ഇതിൻ്റെ തല അതുപോലെ കാല് കാല് അധികവും ബ്ലാക്ക് കളറാവും വരിക അല്ലേ കാലിൻ്റെ കളർ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ബ്ലാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ പിന്നെ അതിൻ്റെ കാമ്പ് കാമ്പ് കാമ്പിൽ വേരിയേഷൻ ഉണ്ട് വേണേ ഞാൻ ഓരോന്നിനും കാണിച്ചു തരാം നോക്കിക്കോ ആ ഇതിന് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് രണ്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞുള്ളൂ രണ്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞുള്ളൂ ഇതുണ്ട് കാമ്പ് അതുപോലെ കാലിൻ്റെ അടിഭാഗം പിന്നെ ചെവി തല പിന്നെ ഈ ആഷ് കളർ കണ്ട അതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നീട്ടുള്ള വാലാണല്ലേ ആ ഇതെല്ലാം ഗീറ് പൊതുവെ നല്ല നീട്ടുള്ള ഇത് ഗീറല്ല കേട്ടോ ഇത് റാത്തി എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രീഡാ റാത്തി നല്ല അതെ അതെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബ്രീഡുകളിൽ ഇപ്പൊ ഗീർ അല്ലാതെ എന്റെ കയ്യിൽ തന്നെ ഇവിടെ കാങ്ക്രജ് ഉണ്ട് റാത്തി നിക്കുന്നുണ്ട് സഹിവാൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ വരുന്നതാണ് ഇത് റാത്തി പ്രഗ്നന്റ് റാത്തിയാണ് കേട്ടോ നല്ല അല്ല ഇത് സെക്കൻഡ് ലാക്ടേഷൻ ഞാൻ ഇത് വാങ്ങിച്ചതാ വാങ്ങിച്ചതാണ് എനിക്ക് അതിന് ഭംഗി കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ എടുത്താൽ സെയിലി ആയിട്ടാണ് പക്ഷെ നല്ല ഭംഗി കണ്ടപ്പോൾ എടുത്താൽ നല്ല നല്ല ഭംഗി ഉണ്ട് അതിനെ കാണാൻ പിന്നെ നല്ല ബോഡി സ്ട്രക്ചർ ആയാലും നല്ലതാണ് അത്യാവശ്യം പാല് കിട്ടും പാല് സെക്കൻഡ് ലാക്ടേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് എന്തായാലും അത്യാവശ്യം പാല് കിട്ടുന്ന ഒരു ബ്രീഡ് തന്നെയാണ് ചനയിൽ നിൽക്കുന്ന അത് ഗീർ തന്നെ ഗീർ തന്നെ ചെറിയ ഗീറിൽ ഇപ്പം ഇത് ഇവിടെ തന്നെ കണ്ടോ രണ്ട് വെറൈറ്റി ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പം എന്നോട് ഒരു ഡൗട്ട് നേരെ ചോദിച്ചില്ല ഈ ബാക്കിലുള്ള ഹമ്പിനെ പറ്റി കൂന അപ്പം ഈ നിൽക്കുന്ന ജേഴ്സി എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രീഡാണ് ആ ആ ജേഴ്സിനെ നോക്കിയിട്ട് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കി ഇത് റാത്തി ഇത് ഗീറ് അത് വെച്ചു ആ നേരെ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ആ ബ്രീഡിനെ നോക്കിയിട്ട് ഒന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിലയിരുത്തിയാൽ മതി വ്യത്യാസം കണ്ടില്ല അതിൻ്റെ താട താട ആ ഹമ്പ് ഇതെല്ലാം അതിൻ്റെ അടിയില പുക്കലിൻ്റെ അടിഭാഗത്തുള്ള ഒരു ഇത് കണ്ടില്ലേ അതെല്ലാം അതിൻ്റെ വേരിയേഷൻ തന്നെയാണ് നാടൻ പശുക്കൾക്ക് മാത്രമേ ഇതുള്ളൂ ഇതാ ഈ ബ്രീഡ് കണ്ടോ ഇതാ ഇത് എച്ച് എഫ് ആണ് എച്ച് എഫിൻ്റെ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ് മറ്റേത് പ്യൂർ ജേഴ്സിയാണ് അതെ അതെ ഇത് ഞാൻ കുട്ടിയായിരുന്നു കൊണ്ടുവന്ന കൊണ്ടുവന്നാണ് ഇവിടുത്തെ വേറൊരാളല്ലേ അത് പ്രായമില്ല അതിന് ഏഴ് മാസം പാല് കുടിച്ച് വളരുന്ന പശുവും പാല് കുടിക്കാതെ വളരുന്ന പശുവും തമ്മിൽ രണ
ഒരു വീടോ ഒക്കെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ കാണുന്ന ഒരു ഭംഗി കണ്ടിട്ടാണല്ലോ എടുക്കുന്നത് ആ ഭംഗി ഭംഗി കിട്ടണമെങ്കിൽ നല്ല ആരോഗ്യം വേണം ആരോഗ്യം കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നല്ല പാല് മേത്ത് കയറണം ചില ചില കുട്ടികൾ ജനിക്കുമ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ ബോഡി സ്ട്രക്ചർ വളരെ കുറവായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഗീറൊന്നും ഇപ്പോൾ എച്ച് എഫ് ഒ ജേഴ്സിയൊക്കെ കുട്ടികൾ ജനിക്കുമ്പോൾ ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് കിലോ നാൽപ്പത് കിലോ ആണ് ഗീറ് അത്ര ഒന്നും വരത്തില്ല ഇതാണ്ട് ആ കുട്ടിയുണ്ട് ചെറിയ കുട്ടിയാ അത് തൂക്കി നോക്കി ഞാൻ ഏഴ് കിലോ എട്ട് കിലോ കാണത്തില്ല പത്ത് കിലോ താഴെ കാണും പത്ത് കിലോ മാക്സിമം പലരും വരും മഹാരാജ കഴിച്ചു വരും ഈ കാങ്കരാജിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇത് കാങ്കരാജിന്റെ പ്യൂർ വൈറ്റ് ആണ് കാങ്കരാജിന്റെ പ്യൂർ വൈറ്റ് കൊമ്പ് എന്ന് പറയാം കൊമ്പ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് 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 പോളിഷ് ചെയ്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് അതായത് ഈ തൊലി ഉണ്ട ഈ തൊലി ശരിക്ക് ഒരു 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 കത്തി പോലെ സാധനമുണ്ട് ഇപ്പൊ തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെ കാണാം തമിഴ്നാട്ടുകാർ കുറച്ചും കൂടെ നന്നായി ചെയ്യും അവർ ഈ തൊലിയൊക്കെ ഒന്ന് എടുക്കും ട്രിം ചെയ്തെടുക്കും അത് വെച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ഈ ബ്ലാക്കിന്റെ അതെ അതെ ഇത് ശരിക്ക് പ്യൂർ വൈറ്റ് ആണ് കാങ്കരാജിന്റെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ശ്വേതാക്കപ്പിലെ തന്നെ വരുന്നതാണ് ഇതിന്റെ കണ്ണ് മൂക്ക് കൊമ്പ് കൊളമ്പ് ഫുൾ ബോഡി എല്ലാം വൈറ്റ് ആണ് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഫുൾ വൈറ്റ് ഉള്ളൊരു കാങ്കരാജിനെ ഞാൻ വേറെ കണ്ടിട്ടില്ല വേറെ കേരളത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല കേരളത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഇതിന് ഇപ്പൊ ഒരു നാലര വയസ്സ് പ്രായം ഇത് ഇതൊന്നും അല്ല ഇതാണ് ശരിക്കും ബാഹുബലി സെക്കൻഡ് പാട്ടിലില്ലേ ആ യെസ് 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 പലരുടെയും വിചാരം അത് എന്തോ കാളയാണെന്നാണ് അത് കാളയല്ല ഈ കാങ്കരാജ് പശു ആയാലും ഇതേപോലെ കൊമ്പുണ്ടാവും അല്ലല്ല ഇത് ഗുജറാത്ത് ഗുജറാത്ത് ബേസിക്കലി നോർത്ത് ആണ് ഇതെല്ലാം വരുന്നത് കാങ്കരാജ് അതുപോലെ ഇപ്പൊ റാത്തി അല്ലെ സൈവൾ ഇതൊക്കെ ഈ രാജസ്ഥാൻ ഗുജറാത്ത് പഞ്ചാബ് ഈ ചുറ്റളവിൽ കിടന്ന് കളിക്കുന്നത് ഗുജറാത്തിലാണ് മറ്റേ ഇത് കൂടുതൽ നമ്മുടെ ഗീർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത് ഗുജറാത്തിലാണ് കാങ്കയം തമിഴ്നാട്ടില് കാങ്കയം നമ്മുടെ തിരുപ്പൂരിലെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഇറങ്ങുന്ന സ്ഥലമാണ് കാങ്കയം കാങ്കയം വ്യത്യാസമാണ് അവര് ശരിക്കും കൊമ്പ് ഇങ്ങനെയല്ല അവര് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഇങ്ങനെ പോയി ഇങ്ങനെ ആ യെസ് അതാണ് ജെല്ലിക്കെട്ടിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ല ഗീർ നമ്മൾ കൈക്കറവാണ് കൈക്കറവാണ് പിന്നെ മിഷൻ കറക്കുന്നുണ്ട് മിഷൻ കറവയ്ക്കുള്ളത് നമുക്ക് വേറെ ബ്രീഡ് ഉണ്ട് അല്ലല്ല സൊസൈറ്റി നമ്മള് പാല് നമുക്ക് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ട് ഞാൻ കൂടുതലും പാല് പുറത്തേക്ക് സെയിൽ വളരെ കുറവാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ആൾക്കാർ വന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ കൊടുക്കാറുള്ളൂ അതിൽ തന്നെ ഓവർ വലിയ രീതി മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാറില്ല നമുക്ക് ഇതിന് ഗുണം അറിയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർക്കൊരു മെൻറ്റാലിറ്റി ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ അമ്പത് രൂപയ്ക്ക് പാല് കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ പിന്നെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഇത്ര എക്സ്പെൻസീവ് ആയി പാല് കാരണം ഞാൻ ഈ പാല് കൊടുക്കുക നൂറ്റമ്പത് രൂപയ്ക്കാം അപ്പോൾ നൂറ്റമ്പത് രൂപ കൊടുത്ത് എന്തിനു പാല് മേടിക്കണം എന്നുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷേ അതിനതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളുണ്ട് എന്ന് അറിയുന്ന ആൾക്കാരും ഉണ്ട് അവർ ഒന്നുമില്ല ബേസിക്കലി നമ്മളിപ്പോൾ നാടൻ കോഴിയും ബ്രോയിലർ കോഴിയും ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ഹോട്ടലിലോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും പോകുമ്പോൾ കഴിക്കുന്നത് ബ്രോയിലർ കോഴി തന്നെയാണ് പക്ഷേ നാടൻ കോഴിക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗുണങ്ങളുള്ളത് ടേസ്റ്റ് എന്നല്ല നാടൻ കോഴി നമ്മൾ സ്ഥിരമായി കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നാടൻ കോഴി നമ്മൾ കഴിക്കുകയുള്ളൂ അതാണ് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം അതുപോലെ തന്നെ ഗീറിൻ്റെ പാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും മിൽക്ക് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുടിച്ച് ഇപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോൾ സ്ഥിരമായി ഇത് കുടിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് പുറത്ത് വല്ല ഹോട്ടലിലോ എവിടെയെങ്കിലും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചായ കുടിച്ചാൽ എനിക്ക് എന്തോ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല ആ ശീലിച്ച് അതിപ്പോൾ കുറച്ച് കാലമായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ എന്നല്ല ഇതിൻ്റെ പാല് കുടിച്ച് ശീലിച്ച് എല്ലാവരും മറ്റ് ബ്രീഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്തോ ഒരു ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും നമ്മളിപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നമ്മൾ സ്ഥിരമായി ചോറ് കഴിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് നല്ല പഞ്ചാബിൽ എവിടെയെങ്കിലും പോയി ഒരു ഒരു പത്ത് ദിവസം ചപ്പാത്തി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിടിക്കില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രശ്നം പാലിന് മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് ബേസിക്കലി പാലെന്നല്ല ഇതിൻ്റെ എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റിനും ഈവൻ ചാണകം മൂത്രം പോലും നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് പോകുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ചാണകം കൊണ്ട് നമുക്ക് ജീവാമൃതമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം എനിക്ക് ജീവാമൃതം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി തന
ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപ വരെ കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഇതിന്റെ വില ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് പോകുന്നത് നൂറ് നൂറ്റി ഇരുപത് റേഞ്ചിലാണ് ഈ ഒരു പശുക്കളുടെ പാല് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോകുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ നാട്ടില് വേറെ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ പ്രൈസിങ്ങോ ഏതെങ്കിലും മാർക്കറ്റിങ്ങോ എന്തെങ്കിലും അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ബേസിക്കലി സാധനം നല്ലതാണെങ്കിൽ നല്ല സാധനമാണെങ്കിൽ നമ്മളത് എങ്ങനെയെല്ലാം ആൾ വരും 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 അത് തീർച്ചയായും വരും നമ്മൾ ബേസിക്കലി നല്ല നല്ലതാണ് നമ്മൾ എന്തായാലും ആൾ തെരഞ്ഞു വരും തെരഞ്ഞു വരും ഏട്ടാ ഇവിടെ ഈ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ നാടൻ ബ്രീഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രതിരോധ ശക്തി അങ്ങനെ പ്രതിരോധ ശക്തി കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഇന്ത്യൻ ബ്രീഡുകൾക്ക് എല്ലാത്തിനും നാടൻ പശു ഇപ്പോൾ ആ വെച്ചൂര് വരെ വെച്ചൂരിലൊന്നും എൻ്റെ അറിവിൽ ഒരു അസുഖം ഇന്ന് വരെ വന്നിട്ടില്ല ഇല്ല ഇപ്പൊ ഇവിടെ വെച്ചൂര് നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ആ ഇത് വെച്ചൂരിന്റെ പശു ഉണ്ട് വെച്ചൂരിന്റെ കുട്ടി ഉണ്ട് ആ ഇതിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് ബ്രീഡും കാണിച്ചു തരാം ഇതിപ്പോ വെച്ചൂരാണ് കണ്ടില്ല അതിന്റെ ഹൈറ്റ് ഇത്ര ഹൈറ്റ് വെക്കത്തുള്ളൂ ഇത്ര വരത്തുള്ളൂ ആ ഇത് ഇത്ര അത്രേ ഉള്ളൂ ഇതിനേക്കാളും താഴെ വരുന്ന വേറൊരെണ്ണം ഉണ്ട് പുങ്കന്നൂര് പക്ഷെ അത് കുറച്ചും കൂടെ എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ആന്ധ്രപ്രദേശിലെ നാടൻ പശുവാണ് പുങ്കന്നൂര് അവിടുത്തെ മറ്റൊരു നാടൻ പശുവാണ് ഓങ്കോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രീഡ് ഭയങ്കര ഹൈറ്റ് ഉള്ള നല്ല സൈസ് ഉള്ള അവിടുത്തെ ചില ഫിലിമിലൊക്കെ ഉണ്ട് അതാണ് ഓങ്കോൾ അത് നാടൻ പശുവിനാണ് അതുപോലെ കർണാടക ഹല്ലിക്കർ ഉണ്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു തമിഴ്നാട്ടിലുള്ളതാണ് കാങ്കേ അതുപോലെ കേരളത്തിന്റെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു തനതായ ബ്രീഡ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു മാഡത്തിന്റെ ഇതുപോലെ വെച്ചൂർ കൺസർവേഷൻ ഓഷാമായിപ്പ് പുള്ളിക്കാരത്തേക്ക് ഇത് സഹിവാൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഇതാണ് സഹിവാൾ ഇത് ഗീർ അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പൊ എന്റെ തന്നെ ഗീറ് എട്ട് ലിറ്റർ പാല് കറക്കുന്ന വശമുണ്ട് പത്ത് ലിറ്റർ പാല് കറക്കുന്ന വശമുണ്ട് പതിനാല് ലിറ്റർ പാല് കറക്കുന്ന വശമുണ്ട് പതിനാറ് കിട്ടിയ വശമുണ്ട് അത് ഡിപ്പെൻസ് പശുവിനനുസരിച്ച് അതായത് സഹിവാളിന് പാല് കൂടുതൽ എന്നുള്ളതല്ല അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒരാളുടെ അടുത്ത് എന്റെ അടുത്ത് ചിലപ്പോൾ ഒരു സഹിവാൾ ഉണ്ടാവും അതിന് ചിലപ്പോൾ ഒരു പതിമൂന്ന് ലിറ്റർ കിട്ടും പക്ഷെ എൻ്റെ അടുത്ത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ഒരു സൈവാൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഒമ്പത് ലിറ്ററോ കിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല ഇതെല്ലാം എൻ്റെ ഒരു ഒരു അറിവ് വെച്ച് ഇതെല്ലാം ഏകദേശം ഒരേ കാറ്റഗറി വരുന്നത് എങ്ങനെയായാലും ഒരു പതിനാല് ലിറ്റർ ആ റേഞ്ച് അത് അത്ര ആവറേജ് പ്രതീക്ഷയായി അപ്പോൾ ഗുജറാത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടും ഇരുപത് ലിറ്റർ ഇരുപത്തഞ്ച് ലിറ്റർ എന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷെ ആ ഒരു പാല് കേരളത്തിൽ കിട്ടൽ കുറവാണ് കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവരുടെ അവർ കൊടുക്കുന്ന ഫുഡും ഫീഡും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ കുറച്ചും കൂടെ നമ്മുടെ ഗോതമ്പ് അതുപോലെ തന്നെ ചോള കുറച്ചും കൂടെ ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടും നമുക്ക് അത്ര ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടില്ല അപ്പൊ അവിടുത്തെ തീറ്റക്രമത്തിലും വ്യത്യാസമുണ്ട് കാലാവസ്ഥയുണ്ട് പിന്നെ നല്ല ഹൈ ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പശുക്കളാണ് അതിനതിൻ്റെതായുള്ള വിലയുണ്ട് നല്ല വില അവർ തരൂല അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ പ്രശ്നം കിട്ടാത്ത പ്രശ്നമൊന്നുമല്ല ഞാൻ എടുത്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പലർക്കും എൻ്റെ കയ്യിലും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ പണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ഇരുപത് ലിറ്റർ കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ രണ്ട് പ്രഗ്നൻ്റ് എടുത്തുള്ളൂ ഇവിടെ വന്നാൽ പന്ത്രണ്ട് ലിറ്റർ കിട്ടിയുള്ളൂ അത് എപ്പോഴും നമുക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കിട്ടണമെന്നില്ല ഒന്ന് ഇത്രയും ട്രാവൽ ചെയ്ത് വരുന്നതുകൊണ്ടൊക്കെ അത് വ്യത്യാസങ്ങൾ വരാം ആ ടർക്കി കേട്ടോ ടർക്കി കോഴി ഉണ്ട് കരിങ്കോഴി ഉണ്ട് ടർക്കി കോഴി സെയിലൊന്നുമല്ല ഇത് വെറുതെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മളൊരു അല്ലല്ല ഇത് കുട്ടിയായിരുന്നു മേടിച്ചത് ഇതൊരു അഞ്ചെട്ടെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇത് ഇതേ ഉള്ളൂ അതിങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ആ സൈഡിൽ ഇല്ലില്ലില്ല ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഒരു സാധനം എടുക്കാറില്ല കോഴിമുട്ട എടുക്കുക എടുക്കും കോഴിമുട്ട താറാവിൻ്റെ മുട്ട എടുക്കും അതല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും എടുക്കാറില്ല ഇവിടെ മാക്സിമം എല്ലാത്തിനും വിരിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിവിടെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഞാനിത് പ്രോഫിറ്റ് പരിപാടിയല്ല നമ്മളൊരു ഇഷ്ടം നമ്മുടെ വീട്ടിലെ വീട്ടിലെ എൻ്റെ വീട്ടിലെ എല്ലാവരും കൂടെ കൂടി ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും ഇഷ്ടം ഇഷ്ടമാണിത് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ചിലപ്പോൾ ഇനി ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് മാറുമ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യും ഇവിടെ അല്ല മീൻ കൃഷിയോ എങ്ങനെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ വാങ്ങിച്ചതാണ് കുതിരയായാലും അങ്ങനെ ഇൻട്രസ്റ്റ് വാങ്ങിച്ചതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടല്